Experience 10 days of Grand Europe trip for easy EMI of Rs 25,000 only with GT Holidays, South India's number one travel brand. Manabar Kalim Sindhana Yay Badi Bamek SNS Manabar Kalim Tani Terma Yay Member the SNS Manabar Kalim Sadhana Yay Portum SNS Yerbati Ainda Mande Villi Vidabi Kundadu SNS Kalvi Kurumangal Kovi Ponwanda Matic Liquid and Detergent Powder Let Your Conference Glow Melasma Manga Abdin Solrangalia So the Melasma Edna over the doctor Rosalind actually the Melasma Abdin Solder the Uruvagana pigmentation Now pigmentation I end Urkavagana Vandur Tolo the Kurp or a condition in fact, na, enna purtha varikyo skin issues laye irukkarale most difficult to treat. Yena, idhuk treatment mande control da irke tavara cure kadeyath. So abli irkam borde patients ko mande orvati vandar chena romba long term ay rendu kitaer kro or vishyo. Idhu yeh varde abdingar da pathinga na idhuk naal karan work. Adavado onnu mande genetic. Suppose mande even amma appa kirekko, illa na mande grandparents ko illa attengal kirekko. Adha madri mande pata family le generally kirekko. This is one reason, genetic. The second one is a hormonal issue. The hormone is that we have a melasma in the same way. There are two areas. One is pregnancy time. For women especially, pregnancy is during pregnancy, it starts developing. The second one is menopause. The menopause is when the male hormone is off and the male hormone is off. Then it starts coming. So, this is generally the second time which it comes. If you look at this, the sunlight is a big trigger. That is normal for a melasma genetic reason or a hormonal reason. We use sunscreen as well. 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 We don't have to worry about it. We don't have to worry about it. We don't have to worry about it. So, the sun is a big trigger for melasma. The sun is a big trigger for melasma. Any form of light. In fact, the latest studies are coming. There are many cooking and cooking. In fact, the latest studies are coming. There are many cooking and cooking. There is an infrared heat and light. It is increasing melasma. So, even people who are in the kitchen, 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 I told you that I was going to go to the doctor, but I was going to go to the doctor for 4 months. I was going to go to the doctor and I was going to go to the doctor. In that heat and in that radiation, melasma is also increasing. So, any source of visible light, any source, computer screens for matter, blue light radiation, that's why there are chances that it can trigger and increase melasma. So, I told you about your genetic hormonal issues and sunlight. These three are the main triggers. This is the main trigger. Suppose epilepsy, that is the main issue, you can go to the main issue. If you don't have any issues, you can go to the main issue. This is the main issue. This is the main issue. So, this is the main reasons for melasma. Now, if you tell me that pregnancy time, you have a lot of wipes in pregnancy time. Do you have a pregnancy effect, doctor? No. See, melasma is only a pigmentation. That is one way to get the skin on the skin. It is brown or not. It is one way to get the skin on the skin. That is why there is no other side effect. That is why there is no other side effect. Issue and the one book oil and the pregnancy time like on the code you make a year for the sudden or 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 issue that I'm a birth in a lama green or 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 issue up in the age limit level on the malas more of a hyper so in fact is another question of the ena muna diana not to turn on even in the textbooks and as well on women generally parting in a ladies can have on the men not adjust in the malas more issue what are they but Lately, atau itu last or twenty thirty years la pakar dengan na, umur lekuk men ni kume ipo adi gama wara aram macam ni. And women ke murni illa mande, anda menopause anda ambat wayse ke male la wandh terang dade. Ipo rombo early on eh, in the thirties late twenties na kuda wandh melasma wara aram macam ni. So apart from hormones anda pregnancy menopause tawara, mana trigger so irik genetic abdinger dade, uru major role irik abdinger dade. Ina number skin type ipo me, anam Indian and South Indian skin type ipo me pigmentation ke rombo prone skin type, easy a pigmentation wandh ro anda pigmentation vandha romba kaalo nikkira oru skin type so melasma paathinga na innonu enna na enga idu usually varum appadina mainly vandu cheeks dhaan so in the area na vandu mangu illa na melasma angiradhu in the area la varadhu sila perukku vandu in the eyebrow sutti varum illa forehead la varum in fact sila perukku romba rarely in the jaw line la varum adoda rare ah vandu sometimes kai la kuda varalam on the exposed areas of the hands kuda vandu the sunlight padra edathila varalam avangalukku so melasma vandu sometimes vandu it is initially varumbodhu eppadi irukum na light brown ah irukum paakkuradhukku romba or skin oda skin na or light brown pigmentation ah chinna da or patch ah develop aagum yaarume vandu adu gavanikkave maatanga 
அவங்களும் வந்து அந்த சன்ஸ்கிரீன் போடுறது ஒரு பெரிய ஸ்கின் கேர் இப்போ தானே சன்ஸ்கிரீனுங்கிறது வந்திருக்கு இருபது வருஷம் முன்னே என்ன சன்ஸ்கிரீன் இருந்துச்சு ஸோ அதனால் அவங்களும் அதெல்லாம் ஒன்றும் பெருசாக ஒன்றும் அதே டோன்ட் பாதர் அது வெயிலில் போகிறது வர்றது கொஞ்சம் அடிக்கிற வெயிலேயே போய் துணி காய போடுறது இந்த மாதிரி இதை கண்டினியூ டு டூ அப்போ என்ன ஆகும் கொஞ்சம் போக போக டைம் போக அந்த லைட் ப்ரௌனாக இருக்கிறது டார்க் ப்ரௌன் ஆகி அதுக்கப்புறம் இன்னும் கொஞ்சம் நல்ல டார்க் ப்ரௌன் ஆகி வந்து அதாவது எப்படின்னா இந்த பிக்மெண்டேஷனுங்கிறது டைம் போக போக கீழே இறங்கிட்டே போகும் ஸோ எவ்ரி டைம் இட் கெட்ஸ் டீப்பர் அண்ட் டீப்பர் அந்த கலரும் டீப்பர் அண்ட் டார்க்கர் ஆகிரும் இதுதான் வந்து மெ மெலாஸ்மாவுடது அண்ட் மெலாஸ்மாவுக்கு பார்த்தா ரெண்டு காம்பனண்ட் இருக்கும் எப்படாமல் டேர்மல்னு சொல்கிறது எப்படாமல்ங்கிறது மேலாப்பில் இருக்கிற பிக்மெண்டேஷன் இதோடு சேர்ந்து டேர்மல்ங்கிறது ஒரு டீப்பும் இருக்கும் ஸோ ரெண்டு பார்ட் இருக்கும் யூஸ்வலி அதுக்கு வெறும் எப்படாமலாம் இருக்கும் சில பேருக்கு இல்லை வெறும் டீப்பாக இருக்கும் இல்லைன்னா சில பேருக்கு வந்து ஒரு மிக்சட் மெலாஸ்மானு சொல்கிறது மேலாப்லேயும் பிக்மெண்டேஷன் அடியிலையும் பிக்மெண்டேஷன் ஸோ இப்படி இருக்கிற அந்த டீப் காம்பனண்ட்னு இருக்கிறவங்களுக்கு தான் ட்ரீட்மெண்ட் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் ஏன்னா அடியில் இறங்கி அந்த பிக்மெண்டேஷன் இருக்குது அப்படிங்கும்பொழுது அதை ட்ரீட் பண்ணுறது க்ரீமும் ரீச் ஆகாது நம்ம எது வந்து ஒரு கொஞ்சம் <laughs> most cover ஆயிடும் உங்களுக்கு it can spread so ஒரு cream use பண்ணி எப்படியாச்சும் அந்த மெலாஸ்மா போக்கிணும் நிறைய பேர் ஆசை பண்றாங்க நிறைய creams இதுக்கு available ஆ இருக்கு இல்லையா but அதுக்கு என்ன solution cream use பண்ணலாமா ஒரு cream னு சொல்லணும்னா sunscreen தான் நான் சொல்வேன் okay that is the one thing which if you use consistently and and நானுன்னு கிடையாது நிறைய dermatologists அத பாத்துறோம் ஒரு பேஷண்ட் வர வேறு எதையுமே யூஸ் பண்ணல ப்ரிஸ்கிரிப்ஷனில் ஒன்றத்தையும் யூஸ் பண்ணலை அப்படின்னாலும் சன்ஸ்கிரீனை ஒழுங்காக யூஸ் பண்ணாங்கன்னா அதுலேயே ரிடக்ஷன் ஆஃப் மெலாஸ்மா இருக்குது ஸோ ஒரு சன் ப்ரொடெக்ஷன் அண்ட் விசிபிள் லைட் அண்ட் இன்ஃப்ராரெட் லைட்லேருந்து ப்ரொடெக்ஷன் இருந்தாலே ஒரு ஒரு அளவுக்கு ஒரு ரிடக்ஷன் இருக்குது அண்ட் ஆல்சோ இட் ஹெல்ப்ஸ் டு மெயின்டைன் சரி ரொம்ப குறையிலனாலும் அட்லீஸ்ட் ஒரு அளவுக்கு தக்க வச்சுக்குது அந்த பிக்மெண்டேஷன் மேலே டார்க் ஆகாத இருக்குது பட் அதர் தென் தட் க்ரீம்ஸ் வந்து டூ ஒர்க் வெல் க்ரீம் வந்து அப்பத்துக்கு அந்த பிக்மெண்டேஷனை குறைக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது ஸோ இதிலே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வெரைட்டிஸ் ஆஃப் க்ரீம் இருக்குது கிளிக்மென்ஸ் ரெஜிமென் அப்படிங்கிற ஒரு க்ரீம் வந்து ரொம்ப காமனாக டெர்மடாலஜிஸ்ட் கொடுக்கறது அதாவது வந்து அதில் வந்து ஹைட்ரோகோனோன் ட்ரெட்டினாயின் ஒரு ஒரு சர்ட்டன் ஸ்டெராய்டு அப்படிங்கிறது ஒரு கலவையாக கொடுத்துருக்கிற ஒரு க்ரீம் இந்த கிளிக்மென்ங்கிற வரை தான் கண்டுபிடிச்சார் இது அதனால் இட்ஸ் கால் த கிளிக்மென்ஸ் ரெஜிமென் பட் அதோட என்ன வந்து இஷ்யூ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ஃபார்மசிக்காரங்க என்ன பண்ணுறாங்க இது வந்து அந்த மெலாஸ்மாவோடு சேர்ந்து அந்த ஏரியாவை கொஞ்சம் ப்ளீச் பண்ணிடும் உங்களுக்கு அந்த மெலாஸ்மாவோட பிக்மெண்டேஷனை குறைக்குது ஸோ இப்போ என்ன ஆயிடுச்சுன்னா ஒன்று பேஷன்ஸே வந்து அதை வருஷ கணக்காக போட்டுறது ஏன்னா அதில் ஒரு சின்ன ஸ்டெராய்டு காம்பனண்ட் இருக்கும் அந்த ஃபார்முலேஷனில் இருக்கிற அளவு ஒரு டேர்மடாலஜிஸ்டோட அதாவது கண் பார்வையில் ஒரு சர்ட்டன் நம்பர் ஆஃப் மந்த்ஸ் தான் அதை யூஸ் பண்ணலாம் பண்ணவே கூடாதுன்னு சொல்லலை பிகாஸ் இட் ஒர்க்ஸ் வெல் பட் ஆனால் அதை வந்து ஒரு ஃபியூ மந்த்ஸ் தான் அண்ட் ஒரு சர்ட்டன் அமௌண்ட் ஆஃப் டைமுக்கு தான் அதை யூஸ் பண்ணணும் பட் பிகாஸ் பீப்புள் கெட் அடிக்டட் டு இட் அது ஃபேர் ஆகுது ஏன்னா ஃபுல்லாக போட்டாங்கன்னா முதல்ல ஃபுல் மோமும் ஃபேர் ஆயிரும் அந்த ஸ்டெராய்டோட எஃபெக்ட்னால் அதுக்கு அடிக்ஷன் ஆன உடனே சில பேர் வந்து வருஷ கணக்காக போட்டுருவாங்க திருப்பி தே வில் நாட் கம் பேக் ஒரு ஒரே ஒரு வாட்டி பார்த்துட்டு போயிருப்பாங்க அதை வந்து அடுத்த ஒரு பத்து வருஷம் பன்னெண்டு வருஷத்துக்கு உட்காந்து அதே போட்டுருவாங்க இது இது மாத்திரம் இல்லாமல் ஃபார்மசிக்காரங்களுமே வந்து அந்த க்ரீம் எடுத்து யாருக்கெல்லாம் ஃபேர்னஸ் வேணுமோ எல்லாருக்கும் கொடுத்துட்றது ஸோ இதை எதுக்குன்னு யூஸ் பண்ணணும்னு இருக்குது இந்த ஒரு கண்டிஷனுக்கு யூஸ் பண்ணணும் டெர்மடாலஜிஸ்டோட கைடன்ஸில் யூஸ் பண்ணணும் எத்தனை நேரம் யூஸ் பண்ணணுங்கிற கணக்கு இருக்குது வித்வுட் யுவர் டெர்மடாலஜிஸ் கைடன்ஸ் இட்ஸ் நாட் அட்வைசபிள் டு யூஸ் க்ரீம்ஸ் ஃபார் மெலாஸ்மா சன்ஸ்கிரீன் மாத்திரம் யூஸ் பண்ணுறதா இருந்தால் சேஃபு மிச்ச எந்த க்ரீமாக இருந்தாலும் உங்கள் டெர்மடாலஜிஸ்ட் அணுகியே தான் யூஸ் பண்ணணும் ஏன்னா அவங்களே செல்ஃப் யூஸ் பண்ணும்போது அதில் இருக்கிற சைட் எஃபெக்ட்ஸ் வரலாம் அது தான் தட் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய மாலிக்யூல்ஸ் இருக்குது சிலிமேரின்னு ஒரு மாலிக்யூல் இருக்குது அந்த மாதிரி நிறைய மாலிக்யூல்ஸ் இப்போ கியூ குர்க்யூமினோட எக்ஸ்ட்ராக்ட் அதாவது நம்ம மஞ்சளோட எக்ஸ்ட்ராக்ட் வந்து சம்டைம்ஸ் நல்ல ஒர்க் பண்ணுது அந்த மாதிரி உங்களுக்கு நிறைய அதர் திங்ஸ் லைக் விட்டமின் சி இருக்கலாம் இல்லைனா வந்து உங்களுக்கு நியாசனமைடு இதெல்லாம் மைனர் மாலிக்யூல்ஸ் பயங்கர டிஃப்ரென்ஸ் கொடுக்காது கொஞ்சம் குறைக்கும் பட் இதெல்லாம் தவிர வந்து உங்களுக்கு சன்ஸ்கிரீனுங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் இப்போ இ
கண்டிப்பாக ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கு ஒரு பெரிய ரோல் இருக்குது இன்ஃபேக்ட் கோவிட் டைமில் நிறைய பேருக்கு மெலாஸ்மா இன்க்ரீஸ் ஆச்சு இது அஃப்கோர்ஸ் ஸ்டடீஸ் ஒன்றும் பண்ணலை பட் ஆனால் என்னோடய பேஷண்ட்ஸ்லேயே வந்து நிறைய பேர் இந்த கேம் அப் ஆஃப்டர் கோவிடுக்கு ஒரு கன்சல்டேஷன் வரும்போது ஒன்றுமே இல்லை டாக்டர் திடீர்னு இன்க்ரீஸ் ஆகிடுச்சு பிகாஸ் தேவர் ஆல் இன்டோர்ஸ் வெளியவே போகலை சன் எக்ஸ்போஷரே கிடையாது எதுக்கு அப்போ வரணும் அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய இது ஸோ ஐ ஃபீல் தெர் வாஸ் அ ஹியூஜ் ஸ்ட்ரெஸ் அஸ் அ ட்ரிகர் அட் த அட் தட் பாயிண்ட் ஓகே டாக்டர் இப்போ இதை தவிர்த்து ஏதாச்சும் வந்து கிளினிக்கல் ப்ரொசீஜர் மூலமாக இதை மொத்தமாக வந்து அந்த பிக்மெண்டேஷன் இல்லாமல் பண்ண முடியுமா ஸோ மெலாஸ்மாக்கு ப்ரொசீஜர் அப்படிங்கிறது வந்து கெமிக்கல் பீல்ஸ்னு இருக்குது கெமிக்கல் பீல்ஸுங்கிறது வந்து மேலாப்பில் இருக்கிற தோலை வந்து உங்களுக்கு ஷெட் பண்ண வச்சு அடியிலேருந்து பெட்டர் ஸ்கின்னை கொடுக்கும் ஸோ இது பிக்மெண்டேஷனை குறைக்கக்கூடிய ஒரு பர்டிகுலர் ப்ரொசீஜர் இதையுமே வந்து தயவு செஞ்சு உங்கள் டெர்மடாலஜிஸ்டோட கைடன்ஸ்லேயே தான் பண்ணணுமே தவிர வேறு செல்ஃப் யூஸ் பண்ணுறது இஸ் நாட் அட்வைசபிள் அண்ட் ரெண்டாவது வந்து நான் டெர்மடாலஜிஸ்ட்டை போய்ட்டு ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்காதீங்க ஏன்னா நான் சாதாரணமாக என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா காஸ்மெட்டாலஜிஸ்ட் அப்படின்னு தானே கூப்பிட்டுக்கிட்டு நிறைய பேர் இப்போ இருக்காங்க தெர் இஸ் லாட் ஆஃப் குவாக்கரி கோயிங் ஆன் தே ஆர் நாட் சர்டிஃபைடு டெர்மடாலஜிஸ்ட் தே ஆர் நாட் சர்டிஃபைட் டு ட்ரீட் ஸ்கின் அப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் ஒரு பேஷண்ட் வராங்கங்கும் போது ஒரு ஒரு ஃபினான்ஷியல் கெயின்காக எல்லாம் ப்ரொசீஜரையும் சொல்கிறது இதை பண்ணுங்கள் அதை பண்ணுங்கள் இதை பண்ணுங்கன்ட்டு இதெல்லாம் ஒன் நம்பர் ஒன் உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸும் கொடுக்காது மெலாஸ்மா பெட்டரும் ஆக்காது அண்ட் ஜஸ்ட் அன்னைக்கு வந்து எதையோ பண்ணுறதுனால ஒரு க்ளோ கொடுக்க போகுதுங்கிறதுனால மெலாஸ்மா ட்ரீட் ஆக போகிறது கிடையாது மெலாஸ்மாங்கிறதுக்கு ஃபோக்கஸ்டாக சில ட்ரீட்மெண்ட் மாத்திரம் தான் வேலை செய்யும் அது உங்கள் டெர்மடாலஜிஸ்ட் மாத்திரம் தான் சொல்லணும் கெமிக்கல் பீல் இஸ் ஒன் ஆஃப் தட் அந்த பீல்லையே ஒரு நூறாயிரம் பீல் இருக்குது அதில் சில பீல்ஸ் லைக் ட்ரைக்ளோராஸ்டிக் ஆசிட்னு சொல்கிறது க்ளைக்காலிக் ஆசிட்னு சொல்கிறது தோஸ் ஒர்க் வெல் பட் அதுவுமே வந்து பர்சன்டேஜ் உட்பட்டு எல்லாமே டோன்ட் டூ ஹோம் பீல்ஸ் மெலாஸ்மாக்கு ஹோம் பீல் பண்ணாதீங்க ஏதோ ஒன்று சரியாகாமல் இருந்தால் கூட ஏதோ அன்னைக்கு சரியாகாமல் போயிடுச்சுனாலும் திடீர்னு பேர்ன்ஸ் ஆயிரும் பேர்ன் ஆச்சுன்னா மெலாஸ்மா பேஷண்ட்ஸ் பிக்மெண்ட் மோர் தென் அதர் பீப்புள் ஸோ அதனாலேயே ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணும்போது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக பண்ணணும் தேவையில்லாத ப்ரொசீஜர்ஸும் பண்ணக்கூடாது பண்ணுற ப்ரொசீஜரையும் சேஃபாக பண்ணணும் ஸோ தீஸ் ஆர் த திங்ஸ் இப்போ சில பேர் நினைப்பாங்க இந்த மாதிரி வந்து மெலாஸ்மா வந்துச்சுன்னா அந்த கான்ஃபிடென்ஸை இழந்துருவாங்க இல்லையா ஸோ அவங்களுக்கு என்ன சொல்ல விரும்புங்க டாக்டர் சி அட் த எண்ட் ஆஃப் த டே இல்லை கான்ஃபிடென்ஸுங்கிறது இங்கே இருக்கணும் ம் இட் ஷுட் நாட் பி ஆன் யோர் ஃபேஸ் தட் இஸ் ஒன் பட் டெஃபினெட்லி வந்து மெலாஸ்மாங்கிறது எப்படின்னா நம்ம எவ்வளோ வேணால் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணலாம்ப்பா எவ்வளோ வேணால் செலவு பண்ணலாம் எக்ஸ்பென்சிவ் க்ரீம்ஸ் போடலாம் இதெல்லாம் பண்ணலாம் பட் வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஸ் தேட் என்ன பண்ணாலுமே நீங்கள் வந்து ஒரு ஹாலிடே போயிட்டு வரீங்க பீச் ஹாலிடே போயிட்டு வரீங்க அப்படின்னா எக்ஸ்போஸ் ஆகிறீங்க சன்னுக்குன்னு டக்குன்னு திரும்பி வந்துடும் ஸோ அதனாலே வந்து இட்ஸ் அ வெரி டிஃபிகல்ட் ப்ராப்ளம் நம்மளை மென்டலி டிஸ்டர்பிங்காக இருக்கும் ஏன்னா நம்ம இவ்வளோ பண்ணோம் இவ்வளோ செலவு பண்ணோம் ஆனால் திருப்பி வந்துருச்சே அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய ஆதங்கம் இருக்கும் உங்களுக்கு அதனாலே தான் நான் என்ன சொல்கிறதுன்னா உங்களுக்கு மெலாஸ்மா வந்து அப் அண்ட் டவுன் இருக்கிற ஒரு பிரச்சனை யூ ஹாவ் டு மேக் யுவர் பீஸ் வித் மெலாஸ்மா ஸோ நான் காமனாக பேஷண்ட்ஸ்க்கு சொல்கிறது யூஸ் மேக்கப் ஏதோ ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது ஏதோ வெளியே போகணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா கரெக்டான ஒரு மேக்கப்பை நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க கேமோஃப்ளாஜ் க்ரீம்ஸும் இருக்குது அதாவது வந்து இப்போது அந்த ஏரியா மாத்திரம் கேமோஃப்ளாஜ் பண்ணி ஒரு அளவுக்கு ஈவெண்ட் ஒன்று கொண்டு வர க்ரீம்ஸ் இருக்குது அதை தாராளமாக யூஸ் பண்ணலாம் வென் தே ஹாவ் டு கோ ஃபர் ஏன்னா நம்ம சொசைட்டி எப்படின்னா ஊர் இன்னொருத்தருக்கு குத்தம் கண்டுபிடிக்கிறதே வேலையை வச்சுட்ருப்பாங்க சில பேர் உள் வெளியே வந்தோடனே ஏன் இப்போ இப்படி ஆயிடுச்சு ஆமாம் ஏன் இப்படி ஆயிட்டு நல்லா இருந்தேன் ஏன் இப்படி ஆயிட்டேன் உடனே வந்து இமீடியட்லி யூ ஃபீல் ஸோ பேட் அதுவும் ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு போகிறோம் நல்லா ட்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு போகிறோம் அப்படிங்கும்போது டக்குன்னு எடுத்த உடனே ஏன் இப்படி இருக்கும் மொஹோன்னு கேட்டால் நல்லா இருக்காது இல்லையா அது யூ ஃபீல் ஸோ டெரிபிள் ஸோ அப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் ஐ டெல் மை பேஷன்ஸ் அட்லீஸ்ட் டூ உங்கள் கான்ஃபிடென்ஸ்க்காக உங்கள் ஹாப்பினஸ்க்காக சோஷியல் இவெண்ட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா தாராளமாக மேக்கப் போட்டுக்கோங்க தப்பே கிடையாது ஆல்சோ மேக்கப் இன் அ வே இஸ் ப்ரொடெக்டிவ் ஏன்னா அந்த மேக்கப்பில் வந்து கொஞ்சம் அயன் ஆக்சைட்னு இருக்கும் அதுவே வந்து கொஞ்சம் சன்லைட்லேருந்து ப்ரொடெக்ஷன் கொடுக்கும் ரெண்டாவது யூ சூஸ் பண்ணுற சன்ஸ்கிரீனும் இப்போல்லாம் டிண்டட் சன்ஸ்கிரீன் வருது டிண்டட் சன்ஸ்கிரீனாக வந்து அயன் ஆக்சைடு மேங்கனீஸ் டைஆக்சைட் டைட்டானியம் ஆக்சைட் இது எல்லாமே வந்து இது தான் ஃபிசிக்கல் ஃபில்டர்ஸ் இந்த ஃபில்டர்ஸை வந்து கலந்து அந்த சன்ஸ்கிரீனில்
ரெண்டாவது வந்து உங்களுக்கு சன்ஸ்கிரீனுங்கிறது இட் டசன்ட் ஹாவ் டு ஆல்வேஸ் பி இப்படி தான் இருக்கணும் அப்படி தான் இருக்கணும்ன்ட்டு கிடையாது எதை நீங்கள் எடுத்து டெய்லியும் போட்டுட்டு போனால் உங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குதுன்னு நினைக்கிறீங்களோ சூஸ் தட் சன்ஸ்கிரீன் அண்ட் வேர் பட் வென் யூ ஆர் சூஸிங் அ சன்ஸ்கிரீன் நான் என்னெல்லாம் பேசிக் கிரைட்டீரியாங்கிறது சொல்லிடுறேன் மினிமம் எஸ்பிஎஃப் ஃபிஃப்டி இருக்கணும் வெளியே போகிறதா இருந்தால் ரெண்டாவது வந்து உங்களுக்கு இட் ஷுட் பி அ ப்ராட் ப்ரொடெக்ஷன் சன்ஸ்கிரீன் யூவிஏ யூவிபி ரெண்டுத்துக்குமே ப்ரொடெக்ஷன் கொடுக்கணும் அண்ட் அதாவது யூ ஃபிசிக்கல் ஃபிசிக்கல் சன்ஸ்கிரீன் அப்படிங்கிற ஃபேக்டரில் வந்து யூவிஏ ப்ரொடெக்ஷனை பிஏ த்ரீ ப்ளஸ் அப்படின்னு போட்டிருப்பாங்க ப்ளஸ் 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 அப்படின்ட்டு ஸோ ப்ராட் ஸ்பெக்ட்ரம்னு எதை சொல்கிறோம்னா யூவி லைட் ஏ யூவி லைட் பி இன்ஃப்ராரெட் ரேடியேஷன் ஆர் விசிபிள் லைட்டோடது இது எல்லாத்தையும் கவர் பண்ணணும் அதோடு சேர்ந்து வந்து ஒரு ஃபிசிக்கல் ஃபில்டர் அதாவது ஜிங்க் ஆக்சைட் டைட்டானியம் டை ஆக்சைட் இது ஏதாவது ஒன்று இருக்கணும் இதுதான் ப்ராட் ஸ்பெக்ட்ரம் சன்ஸ்கிரீன் எல்லா லைட் சோர்ஸ்லேருந்து நம்மளை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுது அப்படிங்கிறது இதை வந்து யூஸ் பண்ணுறது இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஈவன் இஃப் யூ யூஸிங் அ மாய்ஸ்சர் இது வீட்டில் மா போடணுமா அப்படின்னு நிறைய பேர் கேட்பாங்க வீட்டில் இருக்கும்போதும் போடணுமான்னு வீட்டில் இருக்கும்போதும் தெர் ஆர் சம் மாய்ஸ்சரைசர்ஸ் விச் ஹேவ் அ சன்ஸ்கிரீன் எஸ்பிஎஃப் தேர்ட்டி தான் இருக்கும் ரொம்ப அதிகமாக இருக்காது அது கூட ஒர்த் போட்டுக்கலாம் தாராளமாக இல்லை குக்கிங் அதிகமாக பண்ணுறீங்க இல்லைனா வந்து ஸ்க்ரீன் டைம் அதிகமாக இருக்குன்னா ப்ளூ லைட் ஃபில்டர் இருக்கிறதோ இல்லைனா ஒரு ஐஆர் லைட் அதாவது இன்ஃப்ரெட் லைட்டோட ஃபில்டர் இருக்கிற சன்ஸ்கிரீனை போட்டுக்கலாம் தாராளமாக போடலாம் ஓகே டாக்டர் கண்டிப்பாக மா லாஸ்ட் மார்க் பேஷன்ஸ்க்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ தேங்க்யூ டாக்டர் தேங்க்யூ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டென் டேஸ் ஆஃப் கிராண்ட் யூரோப் ட்ரிப் ஃபார் ஈஸி இஎம்ஐ ஆஃப் ரூபஸ் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஓன்லி வித் சவுத் இந்தியாஸ் நம்பர் ஒன் டிராவல் பிராண்ட் மாணவர்களின் சிந்தனையை வடிவமைக்க எஸ் என் எஸ் மாணவர்களின் தனித்திறமையை மேம்படுத்த எஸ் என் எஸ் மாணவர்களின் சாதனையை போற்றும் எஸ் என் எஸ் இருபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு வெள்ளி விழாவை கொண்டாடும் எஸ் என் எஸ் கல்விக் குழுமங்கள் கோவை பொன்வண்டு மேட்டிக் லிக்விட் அண்ட் டிடர்ஜென்ட் பவுடர் லெட் யோர் கான்பிடன்ஸ் குளோ